Buenos días, una nueva visión de la verdadera historia. El 19 de mayo se cumplieron 50 años del Cordobazo. El primer intento de comunizar la Argentina vía lucha armada. El segundo intento se está dando en este momento. Veamos cómo se desarrollaron los hechos y haré una conclusión final. Observen bien cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Vamos a empezar por lo que para mí es el origen de todo esto, que es la institución de India. Es el artículo que escribió Oscar Muño. Lo primero que debemos mencionar cuando hablamos de India es que fue quizá el presidente más honesto, si no el único que tuvo en Argentina, al punto tal que cuando dejó el poder devolvió el dinero que reciben los presidentes al asumir su cargo. Lamentablemente quedó demostrado que con eso solo no alcanza. Nunca ningún gobierno sufrió tantos ataques de tantos sectores durante tanto tiempo. Los militares, los peronistas, los frondicistas, los sindicatos, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, los periodistas, la Iglesia, los guerrilleros, los bachistas. Su principal problema son los militares. Están divididos en azules y colorados. En 1963 ya se hegemoniza el bando azul, tecnocrático y antipartidos, Ve el radicalismo un estorbo. Ilia, a diferencia de Frondizi, no maniobra ante los planteos castrenses y esterco. Para colmo, todos, azules y colorados, influenciados por el Pentágono, ven en la natural tolerancia de la República una incitación para los sectores prosoviéticos. Imaginación pura. Pero ellos tienen los pierros. <coughs> Había un pacto militar sindical para sacarlo a Ilia del poder. Muchos no estábamos de acuerdo, pero sí los que manejaban más la cosa. Bandor, Cori, Alonso. Lo cuenta Andrés Framini, y lo repito. Andrés Framini era uno de los eh, emblemáticos de esa época. Fue prácticamente el que provocó la, 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 la caída de Frondizi, porque en las elecciones de 1962 cuando autorizan al peronismo participar, a Grés Palmini gana la provincia de Buenos Aires, a raíz de eso es que los militares lo derrocan a los frondices. Eso era un, era un personaje importante en el peronismo. Dice esto. Había un pacto militar sindical para sacarlo a Iria del poder. Muchos no estábamos de acuerdo, pero sí los que manejaban más la cosa, Bandor, Cori, Alonso. Lo cuenta Andrés Framini, el hombre que Perón eligió en 1962 para encabezar el peronismo de la provincia de Buenos Aires. El ejemplo sindical asombra. Ili asume en octubre y el 6 de diciembre, siete semanas después, ya hay una huelga general. Fernando Donaire, es uno de los principales criminalistas de la época, dirá Nosotros teníamos nuestras intenciones políticas de tratar de terminar con un gobierno que no tenía ninguna representatividad. Framini recordaba Muchas de las huelgas que se realizaban tenían un ingrediente importantísimo, reclamar la vuelta de Perón. Aquel plan de lucha, como detecta Julio Godio, será la acción sindical más prolongada de la historia del movimiento obrero argentino. Contra un gobierno que promovió la ley de salario mínimo vital y móvil, que se ajustaba automáticamente, la Argentina de India exhibe un ingreso per cápita similar al de Japón, dos tercios de las familias argentinas pueden ahorrar, las grandes patronales estaban molestas, los laboratorios jamás consintieron la ley de medicamentos que regulaba los precios de los remedios, las compañías petroleras multinacionales no toleraron la anulación de los contratos firmados por Frondizi. Un párrafo especial para los medios, varios semanarios actuaron como parte de la acción psicológica desestabilizadora del ejército. Primera plana, confirmado, análisis, se integraron a un proceso de demolición del gobierno. Uno de los principales columnistas habla del gobierno más largo del siglo, lento, mediocre, anacrónico, improvisado, incompetente. Otro salsa al golpe, el dictador es un funcionario para tiempos difíciles. La gran prensa diaria acompaña el asedio. Las caricaturas muestran a Ilia como un anciano tonto que espera su jubilación y alimenta palomas en Plaza de Mayo. También como una tortuga cuyo gobierno permanece estático, India era todo lo contrario, dinámico, veloz, pero nunca quiso hacer propaganda. 
Grupos de izquierda acusan al gobierno del pueblo norteamericano, pero ella promueve la venta de millones de toneladas de granos a China pese a la oposición de Washington. Y se niega a mandar tropas a la invadida Santo Domingo, como quieren los yanquis. Además consigue en Naciones Unidas la resolución 2065, que abre el camino a la recuperación de las Malvinas. Muchos estudiantes marchan en manifestaciones opositoras, con el corazón ligero corían India y Onganía, la misma porquería. Pocos gobiernos en la historia argentina han sido tan eficaces en tan corto tiempo como la administración india para liquidar la violencia, tanto de ultraderecha como de extrema izquierda. Tacuara era una organización de ultraderecha, ha participado del motín de un brigadier y ha asaltado la fábrica de armas a Cohen Avellaneda. Eran pesados y tenían muchos, y eran muchos. En marzo de 1964, el gobierno de Irán tenía seis meses, son detenidos numerosos integrantes y la organización languidece para siempre. Después de algunos se pasaron a montoneros. Jorge Macetti, un periodista conmovido por la revolución cubana, prepara un foco rural en el norte, quiere invadir las alturas salteñas en una sierra, en una sierra maestra. Macetti le envía la carta a Iria, le pide la renuncia y firma como segundo comandante del ejército guerrillero del pueblo. Detectado por gendarmería, se mete en la selva y la selva se los traga. Nunca se volvió a saber del comandante segundo. Más allá del complot, hubo errores. La legitimidad de origen venía complicada. Cuando alguien saca un cuarto de los votos, debe ampliar su esfera de alianzas. Porque ese es el mensaje de las urnas. Y en el gobierno solo había radicales. ¿Alguna se invitó con lo de hoy? No alcanzaba. Ese es acaso el grave error de la administración, y no asumir que su transición sería peronista. Este es el rol que le había tocado y no se percató. Peor le fue a dos desestabilizadores. Un mes después de la caída de Ilia, es atacada a la universidad, 8.600 docentes son cesanteados o renuncian al repudio. Se van marxistas, liberales, positivistas... Los seis profesores inofensivos son reemplazados por jóvenes docentes que terrorizaban a favor de la lucha armada. La dictadura militar hizo pensar a muchos jóvenes argentinos que la democracia no alcanzaba, que si al, al electo por el pueblo se lo sacaba por los fusiles, para gobernar no había que ganar elecciones sino juntar tropas. Por eso los nombres de las nuevas organizaciones, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, Ejército Revolucionario del Pueblo. La guerrilla que Iria había parado fácil y rápidamente se generalizó. La izquierda sabe que recluta más fácil con un gobierno militar, por eso operan contra los civiles constitucionales. Los sindicatos recibirán las obras sociales, pero luego Bandor, líder indiscutido de la poderosa Unión Metalúrgica y las entidades organizaciones peronistas, será asesinado tres años después del golpe. Y un año más tarde cae baleado José Alonso, el otro jefe sindical de las movilizaciones contra India. El coronel Luis Perliger, que le pidió la renuncia, recordará años después que India serenamente avanzó hacia mí y me repitió varias veces. Sus hijos se lo van a reprochar. Tenía tanta razón. Usted me dio esa madrugada una inolvidable elección de civismo. Sí el comandante del ejército general Julio Azogaray recibirá 10 años después el cadáver de su hijo muerto por el ejército en Tucumán. La jerarquía religiosa sufrirá un duro cuestionamiento por el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Los empresarios vivirán un momento de decadencia y desnacionalización. Estudiantes y docentes que marchaban contra ella caerán en los tiroteos de la fuerza de seguridad o contra otros sectores peronistas. La sociedad que asistió indiferente al complot pagaría esa inacción con sangre, persecuciones y empobrecimiento material y cultural. Vamos a hacer una pequeña referencia al contexto en que se da este movimiento del cordobazo. Esto es lo que dio esa arteri en la Plaza Nuestra. Para analizar el cordobazo, lo primero a tener en cuenta es una huelga, que es una huelga política y tiene la particularidad de que escapa al dominio de la burocracia sindical peronista. El cordobazo es uno de los tantos hechos que muestran una tendencia recurrente en el seno de la clase obrera argentina, a la acción política insurreccional. 
porque se manifiesta como huelga general política de masas. En un determinado momento se para la actividad y la clase obrera se vuelca a la calle. Además tiene carácter político inmediato, es decir, no se trata de reivindicaciones de carácter económico, sino de un conjunto de reclamos entre los cuales el elemento político está muy presente y algo evidenciado en la confrontación contra las fuerzas del Estado. El cordobazo es la expresión de la crisis orgánica. Es el resultado de aproximadamente 10 a 15 años de reestructuración de los sectores industriales de punta en la Argentina por parte de los capitales más concentrados, cuyo máximo representante es el gobierno de Onganía. El cordobazo fue parte de un proceso de insurgencia que comienza en el año 1969, a tres años del inicio del gobierno de Onganía. Fue precedido por una serie de hechos de que envergadura creciente. En 1968 se realizan huelgas en el sector petrolero, en Peugeot, Citroën, Goodyear, Modecra y otras. En 1969, antes del cordobazo, se puede señalar el rosariazo de mayo, del cual el propio movimiento cordobés es un emergente. Luego del cordobazo podemos mencionar el rosariazo de septiembre del mismo año y el segundo cordobazo, el viborazo de 1971. El cordobazo conmueve la vida política nacional, provoca la caída de Onganía tiempo después e inaugura un periodo de características revolucionarias en la Argentina, que se pone a tono con una situación de alcance internacional. Abre todo un periodo histórico, porque significa la irrupción de la política obrera en las calles. La clase obrera empieza a ser política como clase, empieza a unificar su vida económica con su vida política. Su política empieza a emerger de sus acciones. La aparición de una huelga general de masas como el cordobazo significa que en el seno de la clase obrera se están desarrollando transformaciones que la empujan a unificar sus problemas económicos con una política que brota de la propia clase. Entre el 69 y el 73, hasta la llegada de Perón, hay una gran cantidad de hechos que, aunque reflejando realidades diferentes, coincide en la presencia de masas en la calle, lo que está expresando que todo el periodo contiene las características del cordobazo, una tendencia a la acción insurreccional, a la acción directa de las masas, a la acción política de la clase obrera y de otras fracciones sociales. Vamos a ver ahora el programa de los hechos. Esto estaba publicado en el periódico de la CGT de los argentinos. Trabajadores petalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas. Los obreros mecánicos realizaron una asamblea y son reprimidos. Defiende sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman. Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la universidad. Todas organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT. El 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, sobre sacerdotes, tercermundistas, una marcha de silencio en homenaje a los caídos. El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El 26 de mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades de 37 horas a partir de las 11 horas para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT, y los estudiantes se organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de derechos conculcados inundan la ciudad los días previos. El 29 de mayo amanece tenso, los trabajadores de luz y fuerza son atacados con bombas de gases a la altura del río General Paz. Una vez más, la represión está en marcha. 
las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados, el comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles. Corre la noticia de la muerte de Máximo Menon, obrero mecánico, se produce un estallido popular, la rebeldía contra toda tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos, la policía retrocede, nadie controla la situación. Es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidos. El apoyo total de la población es la toma de conciencia contra tantas previsiones. Nada de tutelas, ni usurpadores de poder, ni de cómplices participionistas. El saldo de la batalla de Córdoba y Cordobazo es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Ahora vamos a ver algunos orígenes de esto. Esto lo escribió Blas García. Conviene rastrear los orígenes del cordobazo años atrás, en los inicios mismos de la denominada Revolución Libertadora. El conflicto se origina con la proscripción del peronismo en 1955, que planteó tres grandes problemas. La identidad de la masa de los trabajadores y su nucleamiento en torno de los sindicatos peronistas la ilegitimidad del escenario democrático establecido por quienes derrocaron a Perón, y finalmente la división de criterios entre los partidos políticos liberales y las fuerzas armadas sobre qué hacer con los peronistas. Al no poder resolver la cuestión, el golpe militar del 28 de junio de 1966 se produce para evitar el triunfo del peronismo a las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía que celebrarse en marzo de 1967. Así, la Revolución Argentina pone su autoridad dictatorial al servicio de la proscripción y del gran capital imperialista, que empieza a sostener su hegemonía e instala un régimen represivo sin capacidad para el diálogo, que despreciaba la política mientras apostaba a la economía ultraliberal y postergaba la acción social. El mandato de la dictadura al servicio de los monopolios extranjeros era liquidar las conquistas laborales, creando un mercado laboral flexible, eliminando el poder que el movimiento obrero organizado ejercía en la sociedad y así establece el arbitraje obligatorio, una medida que elimina el derecho de vuelta. Vamos ahora entrando con el tema de la dictadura de Anganía y el desencadenante. Esto lo escribió Maricela Fuentes de la Garza. En 1973 asume la presidencia argentina Humberto Ilia, Artur Humberto Ilia, y las elecciones de las que fue excluido el peronismo. A pesar de mostrar al principio cierta tolerancia con esta tendencia política, Ilia la mantuvo proscrita en la, de la participación política, además llevando a cabo políticas ciertamente represivas en algunos casos. Sin embargo, la debilidad política de Ilia era cada vez más evidente, no solo entre la población, sino entre los militares. El desenlace de ocurrió en 1966 cuando un movimiento militar llamado Revolución Argentina derroca a India, para que asuma el general Juan Carlos Onganía. Y uno de los líderes más, más relevantes del cordobazo fue Agustín Tosco, ¿no? representante del Unión de Luz y Fuerza. El gobierno de Onganía se caracterizó por una abierta persecución del peronismo y de los movimientos políticos de izquierda bajo la acusación de actividades comunistas. De este mismo modo se prohibían sindicatos y se intervenían universidades. Es emblemático el desalojo de la Universidad de Buenos Aires, conocido como la Noche de los Bastones Largos. Esas políticas no hicieron más que acelerar el descontento ante la población, ya de por sí muy extendido en la anterior gestión de Arturo Ilia. Ya el ambiente estaba bastante tenso, debido a las muy recientes huelgas ocurridas a mediados de mayo en la ciudad de Rosario, y que fueron conocidas como el Rosariazo. A la par de las huelgas y protestas en otras regiones del país, en la misma Córdoba se daban hechos similares. Los sindicatos y otros movimientos mostraban diferencias en muchos aspectos, pero todos coincidían en su rechazo al gobierno de Onganía. Al elemento puramente sindical se le fue uniendo el componente estudiantil y luego el componente vecinal. Las protestas callejeras se hacían cada vez más numerosas y cada vez más virulentas. Esta situación se volvía cada vez más compleja por la represión cada vez más severa de los cuerpos de seguridad del Estado. Los detenidos, lesionados y heridos se fueron haciendo cada vez más frecuentes. 
El punto culminante tuvo lugar a mediodía del día 29 de mayo, cuando uno de los participantes en la protesta resulta muerto. Máximo Mena, militante de la Unión Cívica Radical y afiliado al Sindicato de Mecánicos de la Industria Kaiser Argentina. Es la antecesora de Renault. Se hallaba Mena a la cabeza de una columna de obreros proveniente de Santa Isabel, cuando se encontraron frente a un piquete policial en la esquina de Arturo Vaz con Boulevard San Juan. Mena es asesinado cuando las fuerzas policiales abren fuego contra la columna de obreros. A partir de ahí los hechos cobran un matiz insurreccional, con protestas cada vez más fuertes, las fuerzas policiales tuvieron que replegarse a sus cuarteles, dejando la ciudad en manos de la población enardecida. El ejército se encargó entonces de reprimir las protestas, reduciéndolas rápidamente para el día 30. La insurrección trajo a corto plazo como consecuencia el encarcelamiento de los dirigentes sindicales que lo lideraron, además de la intervención gubernamental de la CGT de los argentinos. A largo plazo debilitó de forma de definitiva al gobierno de Onganía, que se vería forzado a renunciar en 1970. El levantamiento dejó el germen para la formación de nuevos movimientos populares, en especial de izquierda, que con diferente tono y distintos modos de acción, marcarían la década de los 70 en la Argentina. ¿Cuál es el caldo de cultivo? Esto lo escribió Mónica Gordillo. Los trabajadores reclamaban derechos salariales, mientras los estudiantes pedían co-gobierno en las facultades. Tanto unos como otros rechazaban la represión de la que habían sido blancos. Pero lo que comenzó como una protesta planificada se desbordó cuando la policía asesinó a Máximo Mena, obrero de Ica Renault. La gente de los barrios no actuó por contagio o irracionalmente. Las barricadas y la ayuda concreta a los manifestantes fueron actos de violencia popular con un fuerte contenido político. Rechazaban el autoritarismo de Onganía, un gobierno militar ilegítimo y un sistema político que ya no se sostenía con la, propri la proscripción del peronismo. El gobierno no registraba el clima que se estaba viviendo y en cambio respondía con más represión. Esa represión enardeció los ánimos porque había una sensación de injusticia previa. Hechos recientes como la violencia contra la asamblea de Lesmata y las muertes de estudiantes en Corrientes y Rosario días atrás, se combinaron con la percepción de viejas conquistas vulneradas como la suspensión de las convenciones colectivas, el sábado inglés o la negativa a abolir las quitas zonales. Además, la docta concentraba a trabajadores y estudiantes en un espacio relativamente pequeño, con un clima cultural de inmovilización y compromiso que daba marco. La ciudad se había poblado de nuevos trabajadores de la industria automotriz y metal metánica. Eran muy numerosos y estaban altamente concentrados en fábricas y barrios obreros, y sostenían una notable disciplina sindical y gimnasia de reclamo. A su vez los sindicatos cordobeses eran autónomos de las dirigencias nacionales, y el movimiento estudiantil, también concentrado, estaba muy próximo al obrero. A esto se sumaron otros factores de la escena, como algunas posiciones radicalizadas de la izquierda, y el apoyo activo del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Todo configuró un hecho de acción colectiva con distintos actores o grupos involucrados y distintos objetivos políticos que confluyeron en un terreno común, la oposición a la dictadura. Una oposición que le costó su caída en Ganía y dio paso luego a una sucesión de gobiernos precarios hasta las llamadas elecciones democráticas. El cordobazo fue el resultado, fue el resultado de un proceso, pero tuvo la fuerza de un acontecimiento capaz de quebrar la historia permitió reconocer a ciertas voces y grupos que venían desarrollándose que serían activos protagonistas de la vida política de los 70. Cuestionó seriamente la autoridad, puso sobre la mesa la crisis política y abrió una década intensa. Ese 29 de mayo precipitó una serie de definiciones y activó un ciclo de protestas en el que distintos sectores se pronunciaron con proyectos políticos muy diversos, como podían ser la vuelta del peronismo al poder, la lucha de clases, el retorno a la democracia, la revolución socialista o la opción armada. Vamos a hacer un paneo de los protagonistas de Córdoba. Esto lo escribió Blas García. Una de las lecturas erróneas del Córdoba 
es no reconocer que la inmensa mayoría de los gremios que participaron del paro activo y de la movilización del 29 de mayo, 50 sobre un total de 55, tenían conducción peronista y apoyo de bases del mismo signo. Las características de la mayoría de los dirigentes gremiales, su historia y trayectoria anterior, sus ideas políticas, muestran que Cordobazo fue la continuación de las luchas obreras que arrancaron la resistencia peronista desde 1955. Los secretarios generales de los gremios Elpidio Torres, de Les Mata, el luciforcista Agustín el Gringo Tosco, fueron las principales figuras del Cordobazo, junto con Atilio Negro López, que encabezaba el importante gremio de los choferes, Juta, el cabezón Miguel Ángel Correa, Maderero, el negro Héctor Castro, de Ate, y Jorge Canelis de la UOCRA. Tuvieron activa participación en las luchas previas que prepararon el clima de la rebelión. <coughs> el movimiento estudiantil se había opuesto a Unganía desde los primeros días de la dictadura, cuando fueron arrasadas las universidades con brutalidad castrense, en lo que se conoció como la noche de los bastones largos. Los universitarios venían de un intenso fogueo anterior, debido a la gran huelga universitaria del año 1966, donde es asesinado en una protesta callejera el integralista Santiago Papillón, estudiante y obrero de la ICA, en una lucha, contra, en una lucha librada para resistir la intervención militar de las universidades. Con la intervención militar en la universidad, las discusiones sobre la autonomía, su función específica y la vinculación con la sociedad dejaron paso a visiones más instrumentales acerca de la contribución a la revolución en términos de militancia, concientización y organización de cuadros. En la clandestinidad, la política estudiantil se hizo cada vez más radicalizada y tanto la izquierda peronista como la nueva izquierda marxista ganaron adeptos. Se dan cuenta cómo se van provocando las cosas, ¿no? Las agrupaciones estudiantiles, a pesar de actuar en la ilegalidad, tenían un alto grado de organización, muy superior a la de los partidos políticos que estaban disueltos y eran solo superadas en la organización por algunos sindicatos obreros. El peso de la revolución cubana en la izquierda y las posiciones del bebé Cuque, John William Cook, en el peronismo, desplazaron al conjunto hacia posiciones cada vez más revolucionarias. Los estudiantes que se enfrentaban a los militares ya no eran aquellos gorilas que el peronismo había enfrentado en su signo inicial del 46 al 55. La principal fuerza estudiantil de Córdoba era el integralismo, un movimiento universitario originado en el cristianismo, donde influían los sacerdotes que asumían el concilio Vaticano II y que antes de 1969 Desplegaban los, desplegaban los comienzos de lo que sería el peronismo revolucionario. Era una corriente con características similares al humanismo en Buenos Aires y Tucumán y los ateneos en el litoral. El integralismo era un movimiento estudiantil activo, fuertemente influido por reivindicaciones concretas y por las movilizaciones de la CGT de los argentinos, con una práctica militante asentada en la movilización popular, porque desde 1966, huelga, conflicto, plan de lucha, eran cuestiones familiares para los estudiantes de la época. Los dirigentes sindicales eran figuras habituales para los estudiantes y como tal participaban en las luchas gremiales. Además tomaban inevitable y naturalmente partido en las elecciones gremiales. En el sindicato guardaban los carteles, el engrudo, los bombos, Allí se hacían las reuniones clandestinas, allí se escuchaba el último cassette de Perón, llegado de Madrid. Por otra parte, en el movimiento estudiantil revistaba la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, donde pesaba un sector marxista pro-peronista. El sector marxista pro-peronista. El Frente Estudiantil Nacional, además de la FUC, resistía en el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, liderado por Ismael Viñas los seguidores de Abelardo Ramos, el Movimiento Nacional Reformista, el BNRR, de Esteves Boero, la Juventud Comunista, los restos de la Franja Morada que sufrieron el impacto degregador de la caída de India y varias agrupaciones troquistas. Los grupos universitarios más izquierdistas 
no participaron en la movilización del Cordobazo, porque esta fue convocada por la CGT, a la que consideraban burocrática. En los días previos, en las asambleas universitarias, se habían opuesto a la movilización sindical por considerarla una maniobra de los dirigentes. La reputación de Córdoba como ciudad rebelde de la Argentina era bien merecida. Toda la población de una ciudad contestataria, portadora de un espíritu de resistencia legendaria y que atravesaba un momento especial en su historia, se expresó porque no soportaba el opresivo clima impuesto por la dictadura, como la anulación de los partidos políticos y de la actividad política, lo que le dio el carácter masivo a la protesta. El gobernador interventor en Córdoba, Carlos Caballero, agravó la tirria obrera y estudiantil al gripar a los sectores de clase media cuando a comienzos de 1969 aumentó los impuestos a la propiedad, poniéndose en contra un gran sector ya descontento con la suspensión de las libertades cívicas y la ausencia de participación política bajo el régimen autoritario de Onganía. Ahora vamos a hablar de los enfrentamientos. Eso también lo escribió Blas García. Un hecho que llamó poderosamente la atención y fue la Asamblea General de los Mecánicos de Les Mata, realizada el 14 de mayo en el Club Córdoba Sport. Concluida la reunión, se inició una marcha por el centro que fue disuelta violentamente por la policía. Los trabajadores no se dispersaron, sino que enfrentaron violentamente a la represión en una verdadera batalla campal lo que reveló claramente que la decisión de ir a una lucha frontal contra el aparato represivo del régimen militar estaba tomado por las bases obreras. El 29 de mayo se cambia la dinámica de las manifestaciones. En las reuniones de coordenadores, bulones, barras y recortes de acero y algunas pocas armas de fuego para enfrentar a una policía que, como ya lo había hecho antes, usaría armas de fuego además de las pistolas lanzagasas. El régimen había entrado en crisis. El descontento y las movilizaciones recorrían el país y la fuerte presión de las mismas hicieron que la CGT de Valdor y la CGTA de Hongaro decretaran un paro general para el día 30 de mayo. Pero en Córdoba el reagrupamiento del movimiento obrero en las semanas anteriores y el clima de enfrentamiento llevó a la CGT local unificada a establecer un paro activo a partir de las 10 de la mañana del 29 de mayo con el abandono de fábrica. Había conciencia de que algo muy grande iba a suceder ese 29 de mayo de 1969. La noche anterior, en vísperas de entrar en acción, mientras se realizaba la vigilia de armas en la CGT y se ultimaban los detalles de la movilización y se reflexionaba sobre si estaban preparados para el enfrentamiento del día siguiente, un grupo de policías vino hasta la puerta del local sindical y pidió hablar con el dirigente gremial telefónico, el gringo Setembrino. Le manifestaron que un sector importante de sus camaradas no estaban dispuestos a reprimir la movilización obrera, cosa que posteriormente ocurrió. El jueves 29 a la mañana con Jorge Busti se pasó a buscar por el hotel a Rodolfo Ortega Peña, luego asesinado por la AAA y a Eduardo Luis Dualde, años después Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con el kinerismo, que estaba en Córdoba con José María Rosa, desarrollando un curso sobre los caudillos federales. A las 10, el movimiento obrero deja su lugar de trabajo y organizados en columnas, siguiendo las rutas establecidas el día anterior. Las columnas son socialmente homogéneas y a la vez se puede identificar fácilmente a los sindicatos intervinientes, y para el caso de los estudiantes, las facultades a las que pertenecen, lo que le da una gran uniformidad y solidez al conjunto movilizado. Desde grandes motores diésel y Perkins por la Ruta 9, desde Pedriel e Ilaza en la cercanía del aeropuerto de Paja Blanca, desde la central de Lima y Maipú de la Empresa Provincial de Electricidad de Córdoba, el PEC, desde Santa Isabel por el Camino Altagracia, las columnas obreras, densas, compactas, cargadas de impulso y rebeldía, doblegarían los sucesivos cordones policiales que los esperaban armas en mano. La marcha hacia el centro se lleva a cabo y la lucha se entabla cuando reprime la policía. Las columnas que son atacadas inmediatamente se rearman y siguen su marcha. La primera batalla se libra cerca del mediodía, sin cobrir los obreros mecánicos frente al hogar Pisurno a la avenida Vélez Argen. 
La policía ve que no puede focalizar el desplazamiento del movimiento popular porque avanzaba en múltiples columnas. Entonces concentran su atención en la custodia de lugares estratégicos, radio, dependencias oficiales, usinas, puentes, etc. A partir del momento en que la mayoría de las columnas se encuentran dentro del centro de la ciudad, entran en contacto a los distintos sectores movilizados y se generaliza la lucha en condiciones de ciudad ocupada. A las 12.30, entre tanto, una fuerte batalla campal hace retroceder y huir a la caballería policial en las inmediaciones de la plaza Vélez Sarfiel. Y ahí, cerca, caía la primera víctima fatal, el obrero de Ica Renault, Máximo Mena. Al circular la noticia de la muerte, se construyen barricadas en casi todas las esquinas, siendo reforzadas con fogatas. Se vuelcan y se incendian los vehículos para autofocalizar el desplazamiento de las fuerzas policiales y se producen algunos casos de saqueos a comercios. La policía reprime arrojando granadas de gases lacrimógenos y disparando con armas de fuego. Se inicia el combate de masas callejero. Las fuerzas policiales no tienen espacio para tomar prisioneros, solo se registran muertos y heridos de ambos lados. Cuando con el apoyo de toda la población, más de 50.000 manifestantes se adueñan de la ciudad, levantando barricadas, combatiendo contra la policía, que derrotada debió replegarse a sus cuarteles dejando la ciudad en manos de los trabajadores y estudiantes. Por primera vez desde la semana trágica, el aparato represivo es puesto en retirada por las fuerzas populares. El gobernador pidió auxilio al ejército. Los vecinos de la zona céntrica y estudiantes sueltos se solidarizan con los obreros y colaboran en forma abierta en la acción. A las 13.15 el ejército emite un comunicado informando que se han constituido los consejos de guerra, pero nadie se retira del campo de batalla que abarca más de 200 manzanas. Los combatientes toman como rehenes a cinco agentes de policías a quienes se les conduce a una casa particular para luego ser liberados. Se toma por asalto el círculo oficial del ejército de San Luis y la Cañada, donde queman, destrozan, se arrojan a la calle todo lo que encuentran a su interior. Se incendia la firma estadounidense Xerox, la concesionaria Citroën, las oficinas de la Dirección General de Rentas y la aduana. Se mantienen, defienden o construyen más barricadas, se producen atentados, destrozos, incendios de comercios y de coches, expropiaciones de armas a la policía, ataques a comisarías, la lucha frontal, total. En ese momento se produce la derrota absoluta de la policía provincial y la fuga total de los efectivos del casco céntrico que se refugian en el cabildo de la ciudad. A las 15.45 horas se da con el otro bando militar, anunciado que a las 17 horas el ejército entrará en operaciones y la policía se retira del campo de batalla. En ese momento... Las escaramuzas se habían extendido a todos los barrios de la ciudad y se suceden las siguientes acciones. Asalto e incendio de organismos oficiales, barricadas, enfrentamientos armados en el barrio Clínicas, atentados a línea de electricidad, destrozos de destacamentos policiales y de comisarías, tiroteo, baleo contra domicilios de funcionarios públicos, más acciones aisladas de francotiradores. En este momento del combate, ambos bandos disparan con arma de fuego. Todas las acciones se despliegan en momentos en que la policía se ha retirado del escenario de las luchas y éste se encuentra bajo control del ejército y gendarmería. En la noche, el ejército logra desalojar el centro, haciendo fuego indiscriminadamente, registrándose heridos en ambos bandos, pero ahora se ha creado el espacio para las detenciones. Se allanan los sindicatos y la CGT, se llevan a cabo detenciones y se ponen en marcha inmediatamente los consejos de guerra. Así son condenados... Los dirigentes con él es a 10 años de cárcel, Tosco 8 años, el Pillo Torres 7 años. Estas fueron las respuestas de la dictadura a la poblada. El saldo de la batalla de Córdoba fue trágico, decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos detenidos. Pero la rebelión popular, tal como fue planeado, triunfó y la dictadura onganía quedó herida de muerte y con ello sus proyectos de perpetuarse 20 años en el poder. ¿Cuál es el mensaje inmediato que dejó el el cordobazo. Esto también lo escribió Palas García. El cordobazo puso en evidencia las limitaciones del Estado autoritario implantado en 1966 y de una política económica que solo satisfacía los intereses del gran capital monopolista. Desde 1969 hasta 1971, 
La clase obrera cordobesa llevó adelante un colosal ascenso que no solo fue determinante para acabar con la dictadura de Anía el Edison, sino que también selló la suerte de distintos gobiernos provinciales. Además, la rebelión fue el punto más alto de un proceso de lucha popular que se inició en 1955 y culminaría en 1972 con el regreso de Perón y el triunfo electoral de 1973. El cordobazo, signado por la metodología de la violencia de masas, mostró que cada pueblo tiene la capacidad de desarrollar respuestas acordes con el tiempo que le toca vivir. Y explica que con una política popular, con fir dirigentes firmes y unidad de todos los sectores, se pueden derrotar los proyectos reaccionarios más cruentos, aunque parezcan muy sólidos. Yo quiero ahora abordar un tema que es fundamental para entender el cordobazo. O el cordobazo, yo lo dije al comienzo, es el comienzo el primer intento de la toma armada para crear un gobierno comunista en Argentina. Entonces hay que ir a los orígenes del clasismo. Esto lo escribió Cati García, de empresa, empresa Red. En los años 70, René Salamanca condujo los vestidos del sindicato más poderoso de Córdoba y justo a Angustín Tosco y a Filio López conformaron un polo alternativo al sindicalismo vertical representado por la ortodoxia peronista. Era el tiempo de gran efervescencia política, había muchas tendencias, tales como las Fuerzas Armadas de Liberación, el Partido Comunista Revolucionario, Vanguardia Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y la izquierda peronista con sus distintas vertientes, cuyas raíces se remontaban a la resistencia, como las Fuerzas Armadas Peronistas y también Montoneros. La clase obrera pasa a ser un territorio de disputa para la mayoría de las organizaciones que en su horizonte avisoran un proyecto socialista revolucionario. En este contexto, el Partido Comunista Revolucionario, al que luego se afiliaría Salamanca, en el primer congreso nacional realizado en diciembre de 1969, caracteriza al cordobazo como el punto de inflexión de la lucha de clases de la Argentina. El PCR y otras organizaciones proyectan la creación de células revolucionarias en las fábricas y la formación de una corriente sindical clasista. Para ello destinan militantes que trabajen en las fábricas o bien para que distribuyan literatura partidaria. Una de las preocupaciones de Salamanca era el pluralismo. Tenía una relación de respeto con las bases peronistas. La izquierda en general era gorila por un problema ideológico de formación, experiencia y luchas. René hizo todo lo contrario. Cuando volvió Perón, el 90% de los obreros eran peronistas y convocó a recibirlo a Neseiza. Ganadas las elecciones, Salamanca y los placistas de Les Mata se dedicaron a trabajar por la unidad de los trabajadores automotores y el cumplimiento de la plataforma que los llevó al triunfo. Uno de los puntos es el referido al contacto de los dirigentes con las bases. La mitad de los directivos iban a trabajar y quedaban los suplentes, cosa que escuchaban lo que pasaba en la planta. Fue un salto cualitativo para la organización. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a duras embestidas, primero del gobierno militar y después del aparato sindical peronista. Por caso, la decisión de un juzgado y del Ministerio de Trabajo de otorgar la jurisdicción de Fiat a la UOM en noviembre de 1972 provocó la reacción de Nesmata, quien la rechazó de plano. Previsitó la medida en las puertas de la planta, obteniendo una amplia victoria. Ignoró lo decidido por el ministerio y en junio realizó una segunda consulta en que los trabajadores de FIA se manifestaron a favor de Nesmata, por abrumadora mayoría. Ante la negativa de la empresa de reconocer el resultado, los obreros de Concord ocuparon la fábrica y recibieron el apoyo de otras empresas como Perkins. Gobernaba el peronismo, quien medió la situación y en 90 días la cuestión debería ser resuelta en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, la disputa iba mucho más allá, tanto de la ESMATA como de la UOM, que pugnaban a nivel nacional por el control del movimiento obrero. La pelea de fondo era entre la derecha y la izquierda peronista. En 1973... <coughs> podían reconocerse cuatro sectores gremiales bien definidos. El primero es el ortodoxo, 
que se reconocía peronista y verticalista. Entre ellos se encontraban la UOM, molineros, madereros y taxistas, respondían a la conducción de la CGT Nacional y a las 62 organizaciones. El segundo, los legalistas. Eran peronistas pero más independientes y plurales, Controló unos 25 gremios y estaba liderado por Atilio López de la UTA, secretario general de la CGT Regional de Córdoba. El tercero, el sector independiente, reivindicaba un modelo de sindicalismo democrático y antiburocrático. Estaba formado por siete gremios y el referente principal era Agustín Tosco, quien se definía como marxista y socialista. Y el cuarto, el clasista, representado por el esmalta, conducido por René Salamanca, Dicho sector pensaba que la clase trabajadora debía motorizar un proceso revolucionario. Se descreía de la salida electoral, propiciaron el voto en blanco, y era crítico de la burocracia sindical peronista. Contaba de sus filas a trabajadores de los ex sindicatos Citrac y Citram que agrupaban los obreros de Fiat y Materfer. Legalistas, independientes y clasistas configuran la CGP Córdoba. Los caciques porteños comenzaron a manifestar su decisión de disciplinar a los cordobeses. Salamanca, por su parte, había tejido una alianza con el sector de legalistas e independientes de la CGT combativa. No obstante, las elecciones de 1973 dividieron las aguas. Razones políticas e ideológicas las separan. Esleimata criticó duramente la decisión de Artiro López de aceptar la candidatura a vicegobernador y a Tosco de por apoyar la fórmula. Llamaron a la atención, pero los trabajadores votaron en la Asamblea el apoyo de la fórmula del Frente Justicialista de Liberación. Estaba claro que los obreros mantenían su lealtad a Perón y no estaban dispuestos a romperla. Esto fue fundamental en el 76 con el golpe de Estado. Ahora hay que hacer unas reflexiones. Esto lo escribió Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. Cordobazo marcó un hito en la historia de la clase obrera la valoración y las conclusiones sobre este acontecimiento tienen una enorme importancia para la caracterización global de la misma, su desarrollo, su conciencia y su potencial revolucionario. A partir de 1969 se abrió una nueva etapa en las luchas de los trabajadores. Esos años estuvieron asignados por el recurso a la violencia por parte de las masas. También fueron marcados por el planteo del socialismo como una alternativa viable del poder popular. Por primera vez en la historia argentina, la clase obrera se postuló como clase dirigente de otros sectores sociales en el proceso histórico nacional, en un claro desafío a la burguesía. En consecuencia, los trabajadores experimentaron un salto en su conciencia. Esto se expresó en sus formas de organización, en el surgimiento de una nueva camada de dirigentes políticos obreros caracterizados como clasistas que constituyeron un quiebre con las tradiciones políticas del peronismo y en un crecimiento en aquellas organizaciones políticas que representaban los intereses históricos de la clase. Debería quedar claro que el desarrollo de la conciencia de clase es planteada aquí de la manera más alejada posible de las formas positivistas, o sea, no es un camino ascendente hacia el socialismo, sino que se trata de un proceso dinámico y heterogéneo con marchas y contramarchas y con contradicciones. De ser correcto lo anterior, se debería replantear algunas de las afirmaciones más comunes de la historiografía y la política actual. Por un lado, el avance sintetizado por el cordobazo implicó que el peronismo, como alternativa política, y esto es fundamental entenderlo, ¿eh? implicó que el peronismo, como alternativa política de la clase obrera, quedó a la derecha y por detrás del progreso histórico de la clase. No solo significó un freno a la profundización de las luchas y a la conciencia obrera, sino que su evolución hacia opciones revolucionarias apareció como una imposibilidad histórica. El peronismo deja de ser revolucionario para la izquierda. El planteo de Vita por el cual el peronismo será revolucionario o no será nada, se había resuelto claramente, porque no sería nada. Así, las organizaciones que conformaron la tendencia revolucionaria del peronismo, a pesar de sus sacrificios, bregaron por una alternativa que no era lo que ellos pensaban. En este proceso contribuyeron a sembrar confusión entre los trabajadores y más de una vez a dar aire a un Estado capitalista acosado por las luchas populares. 
Sin embargo, los periodistas revolucionarios, aún sin serlo objetivamente, no fueron los únicos que tuvieron esos problemas. Distintos sectores de la izquierda reformista también aceptaron la idea de Perón como camino a la revolución. El resultado fue que las filas de la izquierda se dividieron, profundizaron el sectarismo y pusieron un límite concreto al desarrollo de las luchas populares a través de la fragmentación y espontaneanismo. En el cordobazo pude o pudo observarse la superación de las direcciones políticas, sindicales y estudiantiles. La clase obrera y el pueblo, enfrentando a la policía primero y luego directamente a las fuerzas armadas, otorgaron a estos hechos el carácter de delito histórico. De este modo, es importante observar el papel desempeñado por los vecinos de los barrios que, en el repliegue ante la entrada del ejército, apoyaron y cuidaron de los manifestantes callejeros. Si el cordobazo, por un lado, fue una expresión de una exacerbación de las contradicciones sociales de 1955, en sus consecuencias resultó una verdadera inflexión, un cambio cuantitativo en las luchas obreras y populares. Sus consecuencias fueron múltiples. En lo inmediato se mostraron los límites de la implementación de una política económica que solo satisfacía los intereses de la burguesía monopólica. En cuanto a los trabajadores, se observaron varios fenómenos y procesos. En los hechos, señaló el, señaló el inicio de un auge de masa que se reflejó en la oleada de insurrecciones y pobladas que sucedieron entre 1969 y 1972. Entre otras cuestiones, la clase obrera cuestionó e impugnó las variantes combativas de la dirigencia sindical como antes había ocurrido con la burocracia tradicional. Era evidente que se había producido un profundo corte horizontal con las conducciones gremiales en el ámbito de las organizaciones. Sin embargo, esta ruptura no alcanzó al poder de algunas seccionales que, por el contrario, lograron mantenerse a la cabeza de estos acontecimientos, como Luz y Fuerza de Córdoba. Esto implicó la conformación de un nuevo grupo de dirigentes sindicales independientes de la burocracia, que condujo las movilizaciones de los gremios en la práctica y estaba renaciendo el clasismo. Además de esta pérdida de control sobre los trabajadores y con la agudización de las luchas internas intrasindicales, surgió por primera vez la violencia contra la burocracia, incluyendo la muerte de dirigentes a manos de sus contrarios peronistas. En el seno de las organizaciones de izquierda, la ejecución de burócratas generó una intensa discusión que fue saldada con la decisión casi uniforme en contra de este tipo de accionar. Vamos a ir terminando. Una cosita chiquitita de Mario Hernández, porque esto hay que, hay que tomarlo también en cuenta, que es la relación de la izquierda con Perón. Fibanich manifestó, Perón nos subió al ropero y luego nos sacó el banquito. Clara expresión para analizar en qué momento se produce la ruptura. Vamos a ver algunos hitos de esa conducta. En 1958, Perón ordenó el voto a Frondizi, el hombre que posteriormente privatiza el petróleo. ¿Cuántos fueron los votos en blanco contra el orden de Perón y de la izquierda en ese momento? Cerca de un millón. Después de 1962, gana la provincia de Buenos Aires con Andrés Framini, y el peronismo se retira sin lucha. Ojo con ese detalle, tiene razón. En 1962 gana la provincia con Buenos Aires con Andrés Framini. Donde dice Lula las elecciones y el peronismo se retira sin luchar. Como consecuencia de ese triunfo viene el golpe contra Frondizi. Después viene el débil gobierno de India, el golpe militar y su venganía. ¿Cuál es la presión de Perón? Hay que sencillar hasta que aclare. ¿Y cuál es la presión de la burguesa sindical? Fue la primera vez que Agustín Timoteo Bandor utiliza una corbata el día que asume Onganía. No solamente él, también Alonso, opositor de Bandor. En un rincón de esa ceremonia va a estar José Vélez, futuro ministro de Economía de Perón, como expresión de los pequeños y medianos empresarios. Hasta John William Cook, 
representante de la izquierda peronista, va a tener expectativas en el gobierno de Anía, como diciendo, es lo que hay. Ojo con esto. En el Congreso Nacional de Agrupaciones Clasistas y Sindicatos del mes de agosto de 1971, donde se dieron uno de los programas más avanzados sobre el punto de vista del socialismo, ni el peronismo presente, ni los representantes de la juventud peronista, ni los representantes de otras corrientes, salvo la delegación obrera, quiso firmar ese programa. Fue una división de aguas que se repitió en el plenario de Villa Constitución, cuando Tosco dijo, no repitamos los errores de los sindicatos clasistas, no formemos una corriente nacional clasista, porque nos vamos a ganar la enemistad de los peronistas. En ese plenario de Villa Constitución de 1974 no se formó la coordinadora, porque significaba abrir una diferenciación política sindical con el peronismo combativo. Y Tosco, que estaba con Atilio López y con ese acuerdo político. No olvidemos que Tosco se negó a ser candidato a presidente de 1973, con Alfonsín como vice. Esto es bueno tenerlo para ver hoy cómo se manifiesta esta avanzada de los grupos de izquierda que están en la calle en este momento contra la burocracia de la CGT. Bueno, vamos a terminar con unas conclusiones. El apoyo social que estuvo originalmente el lanzamiento en Córdoba no se repitió a partir de 1973, cuando la guerrilla empieza a operar ya en forma orgánica, por tres hechos porque gobernaba el peronismo, y la gente interpretó que la lucha era para que regrese Perón. Segundo, la situación económica no era la cubana, que era lo que programaban los terroristas. Y tercero, el pueblo argentino, de fin del siglo XX, no es de armas llevar. Todo esto lo aprendió muy bien la izquierda. Por lo tanto, para que la revolución marxista tuviese éxito, había que lograr tres cosas. Primero, efectuar un cambio cultural a partir de la infiltración en la educación y la cultura, lo que comenzó a desarrollarse durante el gobierno de Alfonsín, con la reforma educativa de 1985, y la creación de la primera facultad de periodismo, entregada a la izquierda. Segundo, vaciar de contenido el movimiento justicialista mediante la infiltración por izquierda, cuyo punto más alto es el kinerismo, y por derecha con el menemismo, y la entrega de la economía al liberalismo manejada por el sionismo que propone un nuevo orden mundial comunista. Y tercero, destruir la economía argentina para disminuir el nivel de vida de la sociedad, pauperizando las clases medias, esto mediante la alianza de ambos sectores estableciendo el pacto liberal marxista. No es casual que una persona determinante en este proceso sea Patricia Bullrich, quien estuvo a ambos lados del mostrador, primero como integrante de Montoneros y luego como funcionaria de gobiernos liberales. Circunstancia agravada, ya que su esposo tiene vinculaciones con la CIA. Estos objetivos hoy están logrados. Nuestra sociedad está más abierta a una posible revolución comunista, pues pasamos del 3% de pobreza en 1970 al 50% hoy. La movilización contra un gobierno militar en los 70 es viable hoy contra Macri, pues en ambos casos la política económica es la misma. ¿Cuáles son las diferencias entre Martínez Dios, Cabal o Macri? Para terminar, quiero ratificar lo que vengo diciendo desde que comencé a grabar videos. Este avance de la izquierda fue posible con la cooperación de las cúpulas militares. Y voy a retirar varios hechos claves. Primero, la revolución libertadora tuvo el apoyo y colaboración del comunismo y el socialismo, lo que ya se había manifestado en la Unión Democrática contra Perón en las elecciones de 1946. Segundo, los montoneros ingresaron 37 veces al Ministerio del Interior a cargo de General Lima durante el gobierno de Anganía. Tercero, la fuga de líderes guerrilleros del penal de Rawson en 1972 
está rodeado de hechos sospechosos de colaboración de los gobiernos nacional y de Chubut. Cuarto, la posterior muerte de los 16 terroristas en la cárcel de Trileu se pudo haber evitado si el gobierno del general Lanuse no hubiese ignorado las advertencias que le enviaran desde el lugar. De esa forma, dieron a la guerrilla una fecha emblemática para publicitar un fusilamiento que no fue tal. 5. El gobierno militar de 1976 apoyó en todos los foros a Fidel Castro y a la Unión Soviética, recibiendo un trato recíproco de ellos, que nunca condenaron al gobierno del proceso en ningún foro internacional. También violó un embargo de Estados Unidos vendiendo cereales al régimen comunista. 6. Nadie explicó el motivo por el cual los líderes guerrilleros de mayor peso que luego ocuparon cargos importantes en los gobiernos posteriores hasta el día de hoy y son los que llevaron adelante el cambio cultural, salieron indemnes de la represión. Y siete, tampoco explicaron nada acerca de los topos utilizados. El caso más emblemático es el de Rafael Bielsa. Para terminar, muchos aterrorizados manifiestan que Cristina nos lleva a Venezuela. Puede ser. ¿Y quién nos lleva a Cristina? Y vale para el 2015, para que Macri destruyera al país. ¿Quién nos llevó a Macri? Señores, esto no es superar la grieta. ¿eh? Es sentido común. Lo dije en el último programa. Alberto Fernández es Macri. El plan liberal marxista está en su mejor momento. Buenas noches.